Olá, eu sou Carolina Okamura, do time de Portfólio Solutions Internacional, e começa agora o Offshore Connection, o programa que vai conectar você com o universo de mercados globais e investimentos internacionais. E nesse episódio, nós vamos falar sobre volatilidade nos mercados de ações globais. E para falar sobre esse tema, eu trouxe nos estúdios o CIO de Portfólio Solutions Internacional, Marcelo Santucci, e o Portfólio Manager de Ações Globais, Ralph Davidson. Ralph, Santucci, um prazer tê-los aqui. Obrigada por, por estarem aqui nesse episódio com a gente. Obrigado, Carol. Sem presente. Bom, para iniciar, Santucci, vamos falar sobre a volatilidade nos principais ativos de risco, né? No, nesses sete primeiros meses do ano. Eu vou colocar aqui um slide que contextualiza, eu acho que é fácil de visualizar o que aconteceu. Né? É, dá um breve resumo para a gente, novamente, dos principais movimentos. Né? O mercado foi mudando de tema ao longo desses sete primeiros meses. E isso trouxe muita volatilidade para todos os ativos de risco. Dá um breve resumo, novamente, para a gente sobre o que aconteceu seu nesses principais ativos de risco, por favor. Claro, Carol. É, esse primeiro sete meses né, do ano, ele teve uma, uma mudança um pouco de temas que o mercado explorou é, e, e como consequência a gente viu algum comportamento diferente, é, é, talvez na intensidade dos mercados. Né? É, tem muita coisa vermelha aí, significa que na marcação ao mercado, né, é, o tema de inflação ele significou uma elevação dos juros esperados, né, os juros futuros eh, americanos foram uh, operados de maneira mais alta e isso impactou queda tanto no mercado de renda fixa quanto de renda variável. Aqui, de forma bem uh, resumida, o que a gente observa é que até maio, né, a primeira coluna ali, maio de 2022, a gente viu perdas tanto da marcação mercado da renda fixa eh, quanto da renda variável, equities. Né? E na renda variável, houve uma diferenciação até maio entre... É, aquele growth e velho, né? Dentro, quando a gente olha o S&P 500, a gente viu que até maio é, o, o velho caía menos que 4, 3,47 e o growth 21%. Então tudo que era mais sensível à a, 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 a taxa de juros, a elevação da taxa de juros apanhou mais. Em junho, o tema passou a ser uh, não mais tanto a preocupação da inflação, mas sim o impacto da alta de juros que poderia ter no crescimento. Então, o mercado vinha colocando menos crescimento esperado, ao ponto de que em junho, vocês repararem que esse menos 8,39, menos 8,60, todo mundo, growth, value, all countries, uh, uh, tudo caiu perto de 8%. Então não houve a diferenciação, porque naquele momento o mercado operava o tema de desaceleração muito forte, ou recessão. É, e depois de eu precificar essa recessão, é o que a gente viu em julho, aí começa a ver o início de números não mais vermelhos, mas é uma recuperação que ocorreu, principalmente dentro do mês de julho, é, em que o mercado colocou cortes na taxa de juros é, esperadas para o ano que vem é, do Fed, o que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, que a gente acha até prematuro precificar cortes, mas essa estimativa de que, vai, que eventualmente o Banco Central Americano poderia colocar, é, fazer início de cortes no ano que vem, fez com que o mercado de renda variável tivesse uma recuperação dos níveis mais baixos que ele operou em junho. Então, neste caso, não só as bolsas subiram, né, 7, 9, 12, mas a parte de growth subiu mais do que a parte de velho. Então, mostra também essa sensibilidade da taxa de juros quando é aplicada no ambiente de renda variável. E esse é um pouco o tema que a gente vai falar aqui, e a gente trouxe o Ralph exatamente para explorar isso, né, Carol? Isso, obrigada, Santucci. E, Ralph, você está sentado no nosso escritório em Nova York, acho que você está vivendo todo, é, vendo e vendo né, esse comportamento, essa volatilidade é, dos mercados de ações globais lá em Nova York. É, me passa para a gente um pouco a sua leitura em relação a, ao mercado e o que, que você tem visto acontecer. Perfeito. Como Santucci mencionou, em junho, o mercado went down quite a bit, e em julho, it began to recover. And so where we are now is we're trying to determine mm -hmm. whether that recovery is a sustainable recovery where there's further upside, or is it going to be more the type of recovery where we want to actually sell the, the recent move? If we look at this chart, this is the S&P 500 going back about seven years to 2015. It also includes the 200-day moving average, which is the light blue line. What we've seen in the past is in 2015-2016, the S&P 500 went to its 200-day moving average, and then it fell and hit a new low. Mm -hmm. In 2018-2019, as you can see, there was more of what we call a V-shaped recovery. So the S&P 500 went down, it then moved right back up and straight through its 200-day moving average, it came back down to it, 
and then began to accelerate higher. And what we're trying to determine is as the S&P hits its 200-day moving average, which it did a little bit earlier this week, what's the next move? Is it going to be more like 2015, 2016, where, where we drop and find a new low? Or is it going to be more like 2018, 2019, where the market accelerates mm -hmm. through uh, and has a sustainable move higher? Now, we look at a lot of different signals. Uh, both market signals, what we call technicals, which include things like money flows, sentiment, uh, and intermarket relationships. And we look at the fundamentals, things like earnings, earnings growth, valuation, the economic environment. And what we're really seeing right now is that there's nothing conclusive out there. They're almost conflicting signals. So some of the technicals look very, very strong. Uh, and some of the fundamentals are a little bit more questionable. When we think about how to rationalize and how to bring those two things together, what we really think is there might be some near-term volatility. We are not predicting new lows from these levels. However, when we look out 12, 18, 24 months, we see a much better market uh, environment. And in fact, when we look at the underlying sectors and companies themselves, we're seeing a lot of what we consider to be quality companies. And when we think about quality companies, we're thinking about companies with strong balance sheets, uh, consistent earnings growth, transparency in cash flows, uh, no accounting irregularities. But we're seeing a lot of these quality companies trade at attractive valuations, which can they go down? Absolutely. Uh, but do we want to own these at today's prices for the long term? And we think the answer to that is yes. Interessante, Ralph. Pegando um pouco essa, esse gancho que você falou, muito interessante esse gráfico. E, e como é que foi, uh, você está mostrando aqui o gráfico do S&P 500, e, e como é que foi setorialmente, né, essa quase que batalha entre growth e value, como é que essa temática aconteceu desse ano? Explica um pouco para a gente, por favor. Perfect. So this is a graph actually of the Nasdaq 100 relative to the S&P 500. Now, the NASDAQ 100 is a much more growth-oriented index. It includes a heavy weighting to technology, companies like Apple, Microsoft. It includes a heavy weighting to communication services companies. Those are companies like Google, Facebook, which is now called Meta, and it includes some of the biotech companies in here. It does not have more of the traditional value sectors, things like energy, financials. Uh, so. It's much more of a growth index. And I think there are a couple of important things when we look at this graph, not only the direction of it, but how it has actually predicted the market character, the changes in the market mm -hmm. character that we've seen so far this year. So if you look at this graph, it actually peaked at the end of November. If we think back to, the, to November, what happened at that point was the Fed began to talk about uh, accelerating the removal of the accommodation, the removal of the liquidity that they had provided at the end of the pandemic. So the Fed basically said, we are going to move forward the timetable for tightening our policy. And at that point, this relationship peaked. And what's interesting about that is the S&P 500 itself didn't peak until January 4th. So this was almost like an early warning signal. More recently, at the end of May, this, this relationship bottomed. And so mm -hmm. what we saw at that point was, um, again, a change in character in the market. The change in character really didn't happen until the middle of June. So again, this relationship gave us an early warning signal that maybe this bounce that, that, that we've seen over the past two weeks was predicted by this relationship. Just recently, or I guess over the past two weeks, uh, the equity markets in the US have been up but this relationship actually peaked on August 4th. And right now we're looking at this and saying, is there another change in character coming in US equities? And that speaks to some of the volatility that I suggested we might see. In terms of value versus growth, um, this is pretty much an accurate representation of that relationship. If you thought back to the earlier slides where uh, Santucci spoke about the volatility that we've seen in the market this year, value's down about 6% this year, mm -hmm. whereas growth is down 18%. Yeah. We have begun to emphasize value companies in our portfolios, and value companies are really in sectors like healthcare uh, or traditional pharmaceutical healthcare. Biotech is considered more growth. Mm -hmm. It's energy, financials. 
Uh, and then in industrials, when we think about growth companies, again, those are in technology, biotech, um, uh, some of the communication services companies that I mentioned before. So that's really the way it, it divides up. And what we've seen is we don't think that that outperformance is going to be quite as wide, but we think it's a good time to emphasize um, more value companies in our portfolios. Our portfolios in the past have been biased towards growth, companies like mm -hmm. Amazon, companies like Apple, companies like Google, companies like Microsoft. Today, we are orienting a little bit or, or more towards value with, with uh, companies in the financial sector, J.P. Morgan, Berkshire Hathaway, uh, Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs. We also have a number of healthcare companies that we like in this environment, um, including insurance companies, pharmaceutical companies. And, and then uh, another area which is very interesting is energy we, and, and materials. So energy companies include companies like ExxonMobil, Chevron, Halliburton, which actually provides services to the energy sector, and then material sector, which is both uh, uh, metals and mining, as well as chemicals companies. And when we think about those two sectors, particularly energy and materials, we look back and say, you know what, these sectors have been underinvested in over the past 10 years. There just doesn't seem to be enough given the demand that we're expecting. And when we think about the future, we're thinking about things like um, electric vehicles, the migration towards electric mm -hmm. vehicles, and we have to think about the infrastructure that that's going to require to make an electric vehicle future happen. That's going to require copper. That's going to require um, a number of rare earth metals that go into the batteries. It requires lithium. Um, and despite the fact that we think that oil and energy might be interesting here, un unfortunately, as we've seen over the last six months, the migration to a non-carbon future is going to require some carbon to get there. Um, so we are really balanced in terms of growth versus value with a little bit more of an emphasis on value today, but it's a big change from where we were a year mm -hmm. ago or two years ago where the emphasis yeah. was really on growth. É interessante aqui, só para complementar também o que o Ralph tem falado, é que quando essa, esse, essa linha vai para cima, é que o, deste gráfico, né, o Nasdaq uh, 100, ele operou mais, uh, uh, mais fortemente com o S&P 500. Então, até novembro 30, então, o Growth ganhou de velho. Né? O, Gro, o Nasdaq ganhou do S&P. De novembro 30 até maio, quando cai, é porque o S&P 500 uh, andou melhor do que o Nasdaq. Então, como se fosse que a uh, tecnologia perdeu. E depois volta até 4 de agosto, a tecnologia andando melhor do que o S&P 500. Eu acho que a grande questão, né, Carol, é entender o que vai acontecer uhum. daqui para frente. Daqui né? para frente. Exatamente, e quais as oportunidades né, que a gente está vendo e vamos, vamos falar sobre isso também. É, e Santucci, é, pegando esse gancho aqui, até nessa questão do growth and value, o growth ele é, é um setor mais sensível também à taxa de juros. Né? E a inflação está persistente, a gente está vendo aumento de taxa de juros, um risco de recessão. É, como é que você tem visto né, para agora e daqui para frente, né, de modos gerais, é, o mercado de ações? Perfeito. É, eu acho que essa resposta é, é muito em linha com exatamente o que vai acontecer para frente. Né? E uhum. para a gente tentar é, responder essa pergunta, a gente tem que olhar, é, tentar olhar o que, que causou esse movimento. E, e o mercado, é o árbitro né, dos mercados, é, na, na nossa visão, é a taxa de juros. Então, a gente viu, um, esse é um gráfico que mostra é, o quanto é, de expectativa, quanto estar embutido nas taxas de Fed Funds, é, quanto de taxa, né, qual a taxa terminal do FED é, que, que o mercado estava, estava precificando. Então, é, de setembro 21, era, até dezembro do final de 2021, era ali na casa de 75 bases apenas. E quando a gente chega em junho, 14 de junho de 2022, o mercado colocava lá uma taxa implícita, uma taxa final de 4% do FED. Naquele momento, houve o pico da taxa de juros, expectativa de taxa de juros, e o mínima do ano do S&P 500, e também a mínima da, do Nasdaq. É, e depois a gente viu um, um movimento de redução um pouco dessa, antes, dessa precificação de muitas altas. Foi quando a gente, se for ligar aquele outro gráfico que a gente mostrou, aquela tabela, quando o mercado saiu da temática de, crescimento, de inflação e foi para crescimento, ou a ausência dele, ou a diminuição do crescimento, que é a questão da recessão. Quando o mercado colocou a recessão no preço, ele também colocou cortes de juros no ano que vem. Foi quando essa taxa sai lá de 4 para 3,40. 
Então, a grande dúvida agora é o que vai acontecer para frente? Uh, na nossa visão, é um pouco prematuro o mercado estar tá imaginando que haverá um cortes o ano que vem, pelo menos no primeiro semestre do ano que vem. A gente acredita muito mais no, num Fed mais suave, em que ele vai se manter é, é, atento e vigilante à inflação, é, mesmo correndo risco de desacelerar um pouco mais fortemente a economia, mas a gente acha que aquela, aquele gráfico deveria voltar lá para os 4%, essa linha ficar nos 4%, e ficar estável um tempo, pelo menos naquela região dos 4%, ficar um, estável por um tempo, até que, eles, que os membros do comitê tenham certeza que essa inflação está, de fato, indo em direção à meta ou convergindo à meta. Dito isso... Se a gente imaginar que a taxa de juros pode subir um pouco, talvez essa parte de mais sensível à taxa de juros, que é a parte de growth, ela pode estar mais vulnerável que a parte de velho. Por isso que o, que o Ralph tem falado, que a gente tem colocado mais importância nos portfólios em não só quality growth e mais em velho, um pouco ligeiro mudança para um pouco mais de velho. Exatamente para conseguir conviver, navegar esses é, chop waters, que a gente chama, né? esse ambiente ainda volátil que a gente deve esperar para frente. Então, Santucci, pelo que você está falando, a gente tem, pode esperar tá, que a taxa de juros possa vir, é, possa aumentar né, com, nesse curto prazo. E isso pode gerar um ambiente, ou continuar num ambiente de incertezas para os investidores. Então, Ralf, é, dentro desse, desse cenário, como é que você vê assim, boas oportunidades né, de entradas, buy opportunities? We are seeing right now, you know, there is that potential for near-term volatility, but when we look out to the longer term, mm -hmm. we're still very constructive. And one of the things that we've been looking at is this chart, which shows the S&P 500 on top going back 20 years, mm -hmm. and on the bottom, the percentage of S&P 500 companies that are trading above their respective 50-day moving averages. And, you know, 50-day moving average seems arbitrary, but historically, What we've seen is that when fewer than 5% of the S&P 500 is tra fewer than 50, excuse me, fewer than 5% of the S&P 500 is trading above their respective 50-day moving averages, which is the red line in the in the bottom panel, that historically one year later there's always been a positive return in the S&P 500 and in fact that average one-year return has been about 30%. So we actually hit about 2% trading above it, their 50-day moving average in the middle of June. And at that point, we actually began to talk about the possibility that the bottoming process had begun. Now, what does that mean? It means there's, there's, there are a couple of things there. When we look at 2008 and 2009, this signal actually hit in October 2008. However, from October 2008 until March of 2009, the equity market in the U.S. went down another 25%. So when this signal triggered, when this signal sent an alert, it was not the bottom of the market. However, if you held from October 2008 to October 2009, the S&P 500 was up somewhere between 15 to 20%. So you had a big drawdown. You had to have a strong stomach. You had to fasten your seatbelt. Mm -hmm. But your one-year returns were pretty good. Would have been better to buy in March, but if you bought when this signal alerted you, uh, you ended up doing pretty well. That being said, when we look back over the 20 years, we are also aware that each time that this uh, signal alerted investors, somehow the Fed came to the rescue, either by lowering interest rates or by expanding their balance sheet in order to provide some type of stimulus. As Santucci mentioned, We, right now, in our scenario, we don't really see that. So is this time different? I hate to think about it like that, but um, possibly. The other signal that we see from this, the percentage of companies trading above their 50-day moving averages is when a large number of the S&P 500 is trading above their 50-day moving averages. So the green line is 90%. And what we've seen historically is that when 90% of the S&P 500 is trading above their respective 50-day moving averages, uh, it has actually had very, very good long-term returns. So there is that possibility for near-term volatility. However, when we look out over the longer term, if you go to the next slide, when we look out over the longer term, what we've seen historically has been about 45% over the next two years. And so what we're thinking here is that, yes, maybe that bottoming process did begin in the, in, 
the middle of June. Mm -hmm. There may be some near-term volatility, but when we look out over the next two years, we think that there could be some very attractive returns. Now, we can't predict the path. That's key. And so that goes back to the volatility. But what we continue to see, as I mentioned before, is a number of what we call quality companies, companies with strong balance sheets, consistent cash flows, uh, that are trading at very attractive levels. And so where they might go down, it's a possibility. It's always mm -hmm. a possibility. We think that for longer term holders, people that have a time horizon of 12, 18, 24 months, that today's levels are attractive buying levels. E, Ralph, uh, no Brasil, a gente vai ter as eleições né, em outubro. E nos Estados Unidos, a gente tem um midterm election, né, agora em novembro. É, como é que você espera, como é que você, o que você espera desse momento assim, no, de impacto no, no mercado de ações? Perfeito. Just to be clear, the midterm election in the U.S. Is, is that election in the middle of the presidential cycle where we elect the Congress and the Senate. So this is not the presidential election, as, as probably everybody knows. Mm -hmm. But midterm election years have exhibited a average pattern in the S&P 500 that's very different than the typical year. And so we've been thinking that this can sort of help us navigate through this period. And one of the things that we've seen in midterm election years, which is pretty interesting, is that somehow the equity markets in midterm election years bottoms about a month before the election. So mm -hmm. typically in early October, we see the low in the market. And then there's what we call a fourth quarter rally. Now, I always think that the fourth quarter rally is because you're going from a period of uncertainty. Who's going to get elected? Is, is, is the, the, the party that's in the White House going to be the party that's represented in the Congress and the Senate? Is it going to change? And that you go from that uncertainty to certainty. And I think there's sort of a relief to that. Um, mm -hmm. This year, I'm not sure if that's going to be enough, given some of the economic volatility that we've seen. And what we're thinking is, is maybe the Fed will give it some sort of a signal at one of their upcoming meetings as inflation is coming down, that maybe they can envision a pause somewhere in the future. Another scenario that, that is a possibility, again, I wouldn't call it a probability, is maybe there's, a, with the Russia-Ukraine conflict, uh, maybe we have some sort of a peace alignment there, mm -hmm. at which point we could envision potentially oil dropping. That would reduce inflationary pressures even more. Again, take that pressure off of the Fed. It would be bullish for the markets, and you could get that fourth quarter rally. Uh, so potentially interesting, again, we think that that midterm election cycle in the U.S. perhaps can be instructive as we're thinking about the markets uh, in the second half of this year. E para finalizar, Santucci, nesse ambiente volátil, né, de muitas incertezas, a gente também contextualizou, mostrou aqui, o Ralph falou que existem muitas boas oportunidades também. Né? Para os investidores que estão receosos com essa volatilidade, estão com o dinheiro parado, não sabem o que fazer, qual é a principal mensagem que você tem para eles? Perfeito, Carol. Acho que a principal mensagem é sempre ter... Um um portfólio de muita qualidade. né? A gente continua com incertezas à frente, como a gente falou, talvez a taxa de juros tenha que se, se acomodar a níveis um pouco mais altos do que onde elas estão esperadas ou precificadas pelo mercado atualmente, mas também a gente teve um, um movimento já de reprecificação dos ativos, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Então, ter um portfólio equilibrado, uh, pegando, né, uh, se apropriando de... de um, de, na parte de renda fixa de títulos que estão oferecendo retornos é, já interessantes, mesmo quando você ajusta pela, pela uma nota de crédito bem é, de qualidade, né? então títulos classificados com grau de investimento é, lá fora nos Estados Unidos já estão pagando retornos de 4,5% a 5,5%. Se você pega boas empresas de qualidade é, também é, que emite títulos classificados como high yield, tem como é, é, encontrar um portfólio cujo retorno é na casa de 7%, 8% né, em dólar. A parte de renda variável, é importante ter esses setores, essas ações é, que o Ralph descreveu, que acabaram ficando com preços atraentes, principalmente quando a gente, o mercado acabou aprecificando essa recessão, é, com diversas, diversas maneiras de olhar é, 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 em termos de preço, né, estão mais acessíveis. Então, um portfólio de qualidade, tanto renda fixa quanto renda variável, olhando a longo prazo, talvez seja a melhor fórmula e também tem um pouco de cash, de disponibilidade de liquidez. Né? Talvez essa composição seja uma, a melhor fórmula ou maneira para você bater a inflação 
inflação no longo prazo, né? bater a inflação e ter retornos reais. Então, essa é um pouco a nossa visão, é, com bastante parcimônia, de forma seletiva e construindo esse portfólio é, que já tem dado, é, é, já tem, o mercado tem oferecido ativos é, atraentes para né, obter essa estratégia. É, então, acho que um ambiente de incertezas, volatilidade, mas tem boas oportunidades aí. É, obrigada por ter respondido as nossas perguntas e ter explicado tão bem aí para todo mundo. Obrigada por estar aqui. Foi bom que a gente aproveitou que você estava aqui no Brasil para o nosso podcast. Santucci, obrigada mais uma vez por estar aqui nesse, obrigado, nesse programa com a gente. E obrigada um a vocês que, que acompanharam a gente nesse terceiro episódio. Thank you. Obrigado.